हेलो गाइज वेलकम टू एग्जैक्ट वे आज का ये वीडियो टोटली फोकस करेगा आपके जनरल साइंस पे और वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जो कि आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे ज्यादा से ज्यादा चांसेस होंगे इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ वो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो ये आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है तो इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए वन लाइनर बता रहा हूँ ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के साथ आप फेमिलियर हो सको साथ ही इसके साथ एम भी आएगा एमसीक्यू क्वेश्चंस और लूंगा जिसमें आपको वो सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हुए भी बताऊंगा तो अभी वन लाइनर को के साथ अच्छे से जुड़िए अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को याद कर लीजिए ये सारे क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी दोनों में हैं तो, तो चलिए पहले प्रश्न के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं आपका पहला प्रश्न है द कलर इन थीन फिल्म ऑफ सोप बबल्स आर सीन ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इसका मतलब ये हो गया की जो साबुन के बुलबुले होते हैं उनकी पतली फिल्मों में जो वो उनका जो बबल निकलता है उस बबल में जो आपको प्रकाश दिखता है रंग बिरंगे रंग दिखते हैं वो किसके कारण होता है तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट मतलब प्रकाश के हस्तक्षेप के कारण दिखता है दूसरा प्रश्न देखते हैं लाइट रेडिएशन इज बोथ ऑफ वेव एंड पार्टिकल नेचर लाइट विकरण लहर और कण प्राकृति दोनों होता है लाइट की रेडिएशन किस किस नेचर की होती है वेव फॉर्म में भी होता है और पार्टिकल फॉर्म में भी होता है तीसरा प्रश्न देखते हैं वेन ए लाइट रे इंटर्स फ्रॉम एयर इन टू ग्लास इट्स वेव लेंथ डिक्रीजेज जब एक प्रकाश की किरण हवा से ग्लास में प्रवेश करती है तो क्या होता है तो तरंग की दैधर्य घट जाती है वेव लेंथ घट जाती है इसे इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है चौथा प्रश्न देखते हैं एन एयर बबल इन वाटर एक्ट एज अ कनकेव लेंस मतलब पानी में एक हवा का बुलबुला किसकी तरह काम करता है तो अवतल लेंस की तरह काम करता है कनकेव लेंस की तरह काम करता है एक एयर बबल जो वाटर में होता है जो आप पानी में बुलबुला देखते हो वो उसमें जो वो बुलबुला होता है वो किस तरीके का लेंस शो करते रहता है कनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस की तरह वो कार्य करता है पांचवा प्रश्न देखते हैं स्टील इज यूज फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट अस्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का उपयोग किया जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे अच्छे से याद ही कर लीजिए इसमें जितने भी क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप अगर आपका किस्मत अच्छा रहा तो निश्चित तौर पे इनसे आपको काफी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं छठा प्रश्न है लेंस लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन लेनेज का कानून ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है आपसे पूछ सकता है लेंज लॉ किस पे आधारित है किस पे बेस्ड है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सातवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ट्रांसफॉर्मर इज यूज फॉर स्टेपिंग अप और स्टेपिंग डाउन दी ए वोल्टेज ये तो आपको अच्छे से का आंसर पता ही होगा हर घर में वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए कुछ लगा होता है तो ट्रांसफार्मर का उपयोग एसी वोल्टेज को ऊपर उठाने या नीचे जाने के लिए किया जाता है किसका यूज किया जाता है तो ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है किया जाता है ठीक है इसे याद कर लीजिए आठवां प्रश्न देखते हैं थोरियम इज यूज एज अ फ्यूल इन दी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ऑफ कल्पुकम कल्पुकम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में थोरियम का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है कॉल्प्यूकम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में तो आपका आंसर है थोरियम का ठीक है किसका तो थोरियम का यूज किया जाता है इसे अच्छे से याद कर लीजिए नौवा प्रश्न देखते हैं पोलोनियम वॉज डिस्कवर्ड बाई मैडम मैरी क्यूरी सी नेम द न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट पोलोनियम इन ऑनर ऑफ हर नेटिव लैंड पोलैंड आपसे यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं एक तो ये पोलोनियम का खोज किसने किया तो आपका आंसर है मैडम मैरी क्यूरी ने के द्वारा पोलोनियम की खोज की गई और फिर आपको दूसरा क्वेश्चन किया जा सकता है उन्होंने अपने मूल भूमि पोलैंड के सम्मान में नव खोज तत्व पोलोनियम का नाम दिया है आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है पोलोनियम का नाम किस चीज को लेकर के दिया गया तो वो उनके नेटिव लैंड को लेकर के नाम दिया गया यानी कि उनके मूल भूमि के नाम पे दिया गया जो की है पोलैंड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब ये दसवा प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्कवरी और इन्वेंशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस किए जाते हैं तो इसे अच्छे से याद करिए तो आपका पहला है ट्रांजिस्टर की खोज किसने की तो ट्रांजिस्टर की डिस्कवरी किसने की इन्वेंशन किसने की तो आपका आंसर है डब्लू सॉकली ने तो कब की 1958 में इसे अच्छे से याद कर लीजिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई ना कोई क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं बार बार पूछे गए हैं दूसरा चीज है टाइप की डिस्कवरी या फिर इन्वेंशन किसने की तो आपका आंसर है सोल्ज ने कब की तो एटीन में की यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में आप जिस तरीके से भी सहज महसूस करते हैं उसके साथ जुड़ जाइए तीसरा प्रश्न है एयर कंडीशनर की खोज या डिस्कवरी या इन्वेंशन किसने की तो आपका आंसर है विल्स हैवीलैंड कैरियर ने चौथा है 
डायनामो का खोज किसने या इन्वेंशन किसने की कब की तो आपका आंसर है हाइपोलाइट पिक्सी ने कब की तो 1832 में की माइक्रोफोन की खोज किसने और कब की तो इसका आंसर है बेरलाइन ने की और कब की तो 1877 में की तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज एग्जाम आ गया है आपको जहां पे भी रुकना हो आप पॉज कर लीजिए मैं ज्यादा देर की पॉज नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन को आपको आपके पास पहुंचाना है ताकि ये आपके एग्जाम में हेल्प कर सके अगर मेरी चाहत रहती तो मैं आपको यहाँ पे एम देता और एम के हर क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करता लेकिन यहाँ पे मुझे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करवा ना है आप तक पहुंचाना है इसलिए यहां पे मैं पॉज नहीं ले सकता हूं तो आपको जहां पे भी रुकना हो पॉज जरूर ले ले तो आपका ग्यारहवा प्रश्न है कैडमियम बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज यूज्ड एज अ कंट्रोलर इन न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब हिंदी में समझते हैं कैडमियम न्यूट्रॉन का एक अच्छा अवशोषक होने पर परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण के रूप में उपयोग किया जाता है तो किसका उपयोग किया जाता है तो कैडमियम का उपयोग किया जाता है क्यों किया जाता है इसका उपयोग क्योंकि ये गुड एब्जॉर्बर है किसका तो न्यूट्रॉन्स का इसीलिए इसे न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोलर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है किसका इस्तेमाल किया जाता है एक बार फिर से बोलिए किसका इस्तेमाल किया जाता है तो कैडमियम का इस्तेमाल किया जाता है क्यों किया जाता है तो क्योंकि कैडमियम गुड एब्जॉर्बर है न्यूट्रॉन्स का और ये किस लिए यूज किया जाता है क्योंकि ये एक तरीके से कंट्रोलर के तौर पे यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में बारवा प्रश्न देखते हैं अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको ये शायद नहीं आता होगा अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है दी अप्सरा रिएक्टर इन इंडिया इज कॉल्ड दी स्विमिंग पूल रिएक्टर बिकॉज इन इट हैवी वाटर इज यूज एज अ मॉडरेटर मतलब समझ लीजिए कि भारत में अप्सरा रिएक्टर को स्विमिंग पूल रिएक्टर कहा जाता है दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं किसे स्विमिंग पूल रिएक्टर कहा जा सकता है कि कहा जाता है तो आपका आंसर है कौन तो अप्सरा रिएक्टर और क्यों कहा जाता है क्योंकि इसमें भारी पानी का उपयोग किया जाता है मॉडरेटर के रूप में तो चलिए अब तेरह प्रश्न देखते हैं कोबाल्ट 60 इज जनरली यूज्ड इन रेडिएशन थेरेपी बिकॉज इट इमिट्स गामा रेज ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा चीज यूज किया जाता है जनरली रेडिएशन थेरेपी में तो कोबाल्ट 60 यूज किया जाता है हिंदी में समझ लेते हैं कोबाल्ट 60 आमतौर पर प्रयोग किया जाता है विवरण थेरेपी क्योंकि यह गामा किरणों का उत्सर्जित करती है किसका इस्तेमाल किया जाता है तो कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है क्यों किया जाता है क्योंकि ये गामा रेज इमिट करती है और किस में इस्तेमाल किया जाता है तो रेडिएशन थेरेपी में यूज किया जाता है चौदहवा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा इन्फिनाइट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर फॉर्म दैट इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरल मीटर्स इसे समझना होगा इन्फिनाइट इमेज की निर्माण होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की कब जब वो दो मिरर के बीच में प्लेस किया जाता है और दो मिरर कैसे प्लेस करने चाहिए तो दो मिरर जब पैरल हो तो उन दोनों के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो उनका इन्फिनाइट इमेज बनता है इस क्वेश्चन को मैं लगभग हर सेट में देखा हूं हर साल देखा हूं तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए पंद्रहवा क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ लाइट एम्पलीट्यूड एंड वेबलेंथ चेंजेस इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट एम्पलीट्यूड वेबलेंथ चेंज होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में लेकिन क्या चेंज नहीं होता है तो आपका फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहता है वो चेंज नहीं होता है परिवर्तित नहीं रहता है और परिवर्तित रहता है सोलहवा प्रश्न देखते हैं पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाई इट्स फ्रीक्वेंसी ध्वनि की पिच इसके आवृत्ति से निर्धारित होती है सत्रहवा प्रश्न देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेब्स कांट बी पोलराइज कौन सा वेब पोलराइज नहीं हो सकता है तो वो है अनुधैर्य तरंगों की ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेब को पोलराइज नहीं किया जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अठारवा प्रश्न है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट इज लेसर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेटर लाइट मतलब लाल रोशनी का अपवर्तक सूचकांक बैंगनी प्रकाश के अपवर्तक सूचकांक से कम होता है उन्नीसवा प्रश्न देखते हैं थर्मल एनर्जी इज मोर लार्जली प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन कंपेरिजन टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ऊर्जा के अन्य रूपों की तुलना में थर्मल ऊर्जा अधिक मोटे तौर पर उत्पादित होती है कहा भारत में किस तरह की एनर्जी सबसे ज्यादा उत्पादित होती है भारत में तो इसका आंसर है थर्मल एनर्जी यानी कि थर्मल ऊर्जा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं एटॉमिक बम इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है एटोमिक आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है एटोमिक बम किस पे बेस्ड होता है तो आपको वहां पे ऑप्शन में न्यूक्लियर फ्यूजन भी दिया होगा न्यूक्लियर फ्यूजन भी दिया होगा आपको आंसर क्या करना है एटोमिक बम का न्यूक्लियर फ्यूजन होगा इसे याद कर लीजिए और हाइड्रोजन बम का न्यूक्लियर फ्यूजन होगा मतलब परमाणु बम परमाणु विखंडर पर आधारित 
संकेत है और हाइड्रोजन बम परमाणु संलयन पर आधारित होता है इक्कीसवा प्रश्न देखते हैं लियोसोम डिस्ट्रॉयज इट सेल्फ इन सच ए प्रोसेस सो इट इज कॉल्ड सुसाइड वेसल ऑफ दी सेल लियोसोम इस तरह की प्रक्रिया में खुद को नष्ट कर देता है ताकि इसे सेल के आत्महत्या विसाइल कहा जाता है लियोसोम खुद को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसे क्या कहा जाता है तो सुसाइड वेसल ऑफ दी सेल कहा जाता है ठीक है इसे याद कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिए बाईसवा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू एग्जामिन इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड शरीर के आंतरिक हिस्सों की जांच करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक उपकरण का नाम क्या है तो इसका आंसर क्या होगा इंडोस्कोप दूसरा प्रश्न देखते हैं वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक उपकरण कौन सा है तो उसका आंसर है मैनोमीटर एक डिवाइस यूज टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मैनोमीटर मैनोमीटर वो डिवाइस है जिसके मदद से एटमोस्फेरिक प्रेशर को मापा जाता है तो चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड सौर विकरण को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक उपकरण क्या कहलाता है वो उपकरण का नाम क्या है तो आपका आंसर है पाइरेलियोमीटर एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड पाइरेलियोमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो इस वहां प्रश्न देखते हैं क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड किचन ऑफ सेल क्लोरोप्लास्ट को रसोई सेल कहा जाता है किसे किचन ऑफ सेल कहा जाता है यानी कि रसोई सेल कहा जाता है तो आपका आंसर है क्लोरोप्लास्ट को रसोई सेल कहा जाता है यानी कि किचन सेल कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चौबीसवा प्रश्न रिबोसोम इज कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन रिबोसोम प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है किसे प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है किसे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है तो आपका आंसर है रिबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है पच्चीसवा प्रश्न देखते हैं क्लोरिन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई सीचेल और कब डिस्कवर किया गया तो सेवनटीन 74 में क्लोरीन की पहली बार सीचेल द्वारा खोज की गई थी और क्लोरीन के बारे में और बातें जानते हैं इट इज यूज्ड एज जर्मिसाइड डिस इन्फेक्टेंट ब्लीचिंग एजेंट इन पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब क्लोरीन का उपयोग पेपर और वस्त्र उद्योग में एक जीवाणुनाशक कीटाणुनाशक ब्लीचिंग एजेंट के रूप में किया जाता है सत्ताईसवा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्यों महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको डिजीज से यानी कि बीमारी रोग के से जुड़ी हुई सवाल किए जाते हैं किसके कमी से कौन सी बीमारी होती है इस पे आपको सवाल निश्चित तौर पे किए जाते हैं बायोलॉजी का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है तो वो समझते हैं इसीलिए ये प्रश्न भी मैं आपको यहाँ पे वन लाइन में इंक्लूड किया हूँ तो विटामिन और मिनरल डिफिशियंसी डिजीज यानी कि विटामिन और खनिज की कमी से जो रोग होता है उसके बारे में जान लीजिए अनेमिया किस कारण से होता है तो इट इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ मिनरल आयरन एनेमिया यह खनिज लौह की कमी के कारण होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिकेट्स के बारे में जानते हैं इट इज कॉल्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी रिकेट्स क्यों होता है तो विटामिन डी के कमी के कारण रिकेट्स होता है तीसरा प्रश्न देखते हैं बेरी बेरी क्यों होता है बेरी बेरी एक बीमारी होता है वो क्यों होता है तो इट इज कॉल्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी विटामिन बी के कमी से बेरी बेरी की रोग से मनुष्य ग्रसित होता है चौथा प्रश्न देखते हैं क्वेसी रोकर क्यों होता है तो इट इज कॉल्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन यह प्रोटीन के कमी के कारण होता है तो ये सारी चीजें आप अच्छे से याद कर लीजिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं ग्लूटोन इंट्रोपैथी इज द इन एबिलिटी टू एब्सॉर्ब ग्लूटेन अ प्रोटीन फाउंड इन व्हीट मतलब ग्लूटेन इंट्रोपैथी क्या होता है तो ग्लूटेन इंट्रोपैथी इन एबिलिटी टू एब्सॉर्ब ग्लूटेन होता है ये एक तरीके का प्रोटीन होता है जो कि व्हीट में पाया जाता है मतलब ग्लूटेन इंट्रोपैथी गेहूं में पाए जाने वाले प्रोटीन जो कि ग्लूटेन के तरह जो कि ग्लूटेन जिसे कहते हैं उसको अवशोषित करने में असमर्थता को ग्लूटेन एंट्रोपैथी कहा जाता है ठीक है उनतीसवा तो प्रश्न देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेजर साइट फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्बन ऑफ न्यूट्री Trends. It is about 22 feet. That means 6.7 meters long. छोटी आत पोषक तत्वों के पाचन और अवशोषण के लिए प्रमुख साइट है यह लगभग 22 फीट मतलब 6.7 मीटर लंबा होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स के बारे में अगर पूछा जाए तो स्मॉल पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कौन कौन सी चीजें होती हैं इनका हिस्सा तो वो आपको है आंसर पहला है डिओडेनम दूसरा है जेजियोनम और तीसरा है इलियम यानी की लेम्फेटिक छोटी आत का हिस्सा क्या है तो डिओडेनम जेजियोनम और इलियम लिम्फोटिक तो तीसवा प्रश्न देखते हैं दी लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ लिम्पैथिक सिस्टम इज दी स्प्लिन व्हिच इज लोकेटेड टू द लेफ्ट एंड बिहाइंड द स्टोमेक लिम्फेथिक सिस्टम का सबसे बड़ा घटक स्प्लिन है जो पेट के बाईं ओर और पीछे स्थित होता है तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है लिम्फेथिक सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है सबसे बड़ा घटक कौन सा होता है तो इसका आंसर है कौन क्या है स्प्लिन यानी कि स्प्लिन और ये कहाँ पाया जाता है तो ये आपको 
पीठ के बाई ओर पीछे स्थित होता है यानी कि लेफ्ट लोकेटेड टू द लेफ्ट एंड बिहाइंड द स्टोमक तो क्या मैं आपसे पोल करा चुका था कि आपको एमसीक्यू चाहिए या वन लाइनर चाहिए तो मैक्सिमम लोगों ने एमसीक्यू को ही कहा था कि एमसीक्यू देने के लिए और वन लाइनर थर्टी टू फोर्टी परसेंट ही लोगों ने कहा था फिर भी मैं यहाँ पे वन लाइनर इसलिए इंक्लूड किया हूँ क्योंकि थर्टी टू फोर्टी परसेंट लोगों की चाहत वन लाइनर की भी थी तो एम भी आपको इस वीडियो के बाद आएगा जिसमें मैं सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करूंगा लेकिन यहाँ पे मैं इस वन लाइनर की जरूरत इसलिए थी क्योंकि आपका एग्जाम है और आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके पास रहेंगे तो आपको वो उतना ही फायदा कराएगा और जिनका भी एग्जाम्स अभी आना बचा हुआ है उन सब के लिए एम आपके पास लगा तार अपलोड होते रहेंगे और तो सारे सेशंस के साथ जरूर जुड़ जाइए जीके जीएस मैथ्स रीजनिंग के और मैम इंपॉर्टेंट क्लासेस डेली चल रहे हैं तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको इसी तरीके के और सारे सेशन की जरूरत है तो इससे मुझे पता चलेगा कि आप इस सेशन को लेकर के इंटरेस्टेड हो तो ज्यादा से ज्यादा जरूर इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों तक अपने फैमिली मेंबर्स तक तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो तो एग्जैक्टवे के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं जय हिंद जय भारत